നമസ്കാരം സെക്കൻഡ് ഇയർ സുവോളജി പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും കുറെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും എല്ലാ കണ്ടന്റും നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബോട്ടണി ആണ് ബോട്ടണി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സൂക്ഷ്മാണു ജീവികളെ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ടുള്ള ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പല മൈക്രോബ്സും പാത്തോജൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന് നേരെ ഒരു എതിർവശമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കുറെ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ നമുക്കറിയാം മൈക്രോബ്സ് അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ വിസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നു മനുഷ്യന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോബ്സ് അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ മൈക്രോബ്സ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ടു അവർ നേക്കഡ് ആയി But can be seen only under the microscope. നമ്മള് ഇവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓംനി പ്രസന്റ് സർവവ്യാപി അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ല തൂണിലും തുരുമ്പിലും പുൽക്കൊടി നാമ്പിലും ഒക്കെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൈക്രോബ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഇവർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ആർ പ്രസന്റ് എവറി വേർ സോ ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഓംനി പ്രസന്റ് ദ ആർ പ്രസന്റ് എവറി വേർ ഇൻ സോയിൽ മണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൽ കാണാം എയർനകത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണും മറ്റ് അനിമൽസിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടും സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടും അറിയാമല്ലോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മൈക്രോബ്സ് കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ സോ ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഓംനി പ്രസന്റ് ദ ആർ പ്രസന്റ് ഈവൻ അറ്റ് സൈറ്റ്സ് വെർ നോ അതർ ലൈഫ് ഫോംസ് ക്യാൻ ലീവ് ഉണ്ടോ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സച്ച് ആസ് ഗെയ്സർ ഗെയ്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ തെർമൽ വെന്റ് ഈ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചൂട് നല്ല തിളച്ചു മറിയുന്ന ജലപ്രവാഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാം ഡീപ്പിൻ സോയിൽ മണ്ണിനകത്ത് ഏറ്റവും ആഴങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാം അണ്ടർ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്നോ മഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് കാണാം അതായത് മഞ്ഞ് ഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണാം ആൻഡ് ഇൻ ഹൈലി ആസിഡിക് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്ടീരിയ പറ്റി എങ്ങനെയാ തെർമോഫിലിക് അറിയാമല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലവിങ് സോയ ആസിഡ് ലവിങ് അസ്ബോഫിലിക് ഹാലോഫിലിക് സോൾട്ട് ലവിങ് അപ്പം എല്ലാ തരം ഹാബിറ്റായിട്ടും ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൈക്രോബ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് മൊണിറ ആൻഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പിന്നെ പ്ലാൻസ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലും ആൽഗയിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോറി ഫംഗസ്നകത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അനിമൽസിനകത്ത് ചില മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള മൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേ തെങ്ങിനൊക്കെ മണ്ടരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു മൈക്രോബിയൽ മൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ഫൈലത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് മൈക്രോബ്സ് വരുന്നത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് മൊണിയറ മറക്കണ്ട മൈക്രോബ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിയോൺസ് പ്രിയോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ ഏജൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൂസിനർ മറക്കണ്ട കാരണ
മെഡിസിനകത്തുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസിനെക്കാളും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറോവിഡ്സ് അതുപോലെ വൈറസസ് പ്രോട്ടോസോവ ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ചൈ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു മൈക്രോബ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ മൈക്രോബ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് അധികവും ബാക്ടീരിയ പിന്നെ ഫംഗസ് ഒരൊറ്റ വൈറസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വൈറസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പോളിയഡ്രോ വൈറസ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്രോബൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫഞ്ചി എൽസ് ഇൻ ദയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തും ഒരു പട്ടിയെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിനകത്തിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു മൈക്രോബിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിലൊന്നും ഇട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ചില ന്യൂട്രിറ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ അവരുടെ കോളനീസ് ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കും ആ കോളനി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഏകദേശം വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും സെറൽ മൈക്രോബ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് പല രീതിയിൽ പല മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് മൈക്രോബ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വീട്ടു സംബന്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മൈക്രോബ്സിന്റെ റോൾ എന്ത് രണ്ട് റോൾ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മൈക്രോബ്സിന്റെ റോൾ എന്ത് അതുപോലെ റോൾ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ സ്വീച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സീവേജ് എന്നും വായിക്കരുത് സ്വീച്ച് അതായത് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന മലിനജലം രണ്ടു തരത്തിൽ മലിനജലം വരാം ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ മൂലം പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ മൂലവും മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാകാം യെസ് അപ്പം അതിൽ സ്വീച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനകത്ത് മൈക്രോബ്സിന്റെ റോൾ എന്ത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആകത്ത് മൈക്രോബ്സിന്റെ റോൾ എന്ത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി ജിക്ക് ഒരു പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ധനമായിട്ട് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ആ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് മൈക്രോബ്സിന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ മൈക്രോബ്സ് ആസ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജന്റ് ജൈവ നിയന്ത്രണം അതായത് നമ്മുടെ ശത്രു കീടങ്ങളെ മിത്ര കീടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം നമുക്കറിയാം ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ മോസ്കിറ്റോ കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ചില പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മൈക്രോബ്സ് സഹായിക്കാറുണ്ട് അതാണ് മൈക്രോബ്സ് ആസ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജന്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോബ്സ് ആസ് ബയോ ഫെർലൈസർ ജൈവ വളങ്ങളായിട്ട് മൈക്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഏതാ സൈനോ ബാക്ടീരിയ കേട്ടല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ചില ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നോസ്റ്റോക്ക് ആനപ്പീന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മൈക്രോബ്സ് ആസ് ബയോ ഫെർലൈസർ ബയോ ഫെർലൈസർ ആയിട്ട് മൈക്രോബ്സിന് എന്താണ് പങ്കുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പേജിൽ കുറച്ച് ഡയഗ്രംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു വരി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ എസ് ബാക്ടീരിയ അവിടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ ഷേപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ പിന്നെ വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കോക്കസ് നീണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാസിലസ് പിന്നെ ഏതാ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പൈറലോ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കേണ്ടത് ബാക്ടീരിയ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മടങ്ങ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം പിന്നെ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അതിനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ
പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഫേജ് ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഫേജ് വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ ഈറ്റർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്നറിട്ടൻസിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഹെർഷീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന് അവർ ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാണും പിന്നെ ഇന്നർ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണും അത് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കും ആർ എൻ എ ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ഫേജിന്റെ ചിത്രം ഇത് അഡിനോ വൈറസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അഡിനോ വൈറസ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ് ടി എം വി റോഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ് വിച്ച് കോസ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസ് ഇൻ ടൊബാക്കോ ടൊബാക്കോയിൽ മൊസൈക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ടി എം വി ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ വളർത്താവുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതായത് എന്താ മൈക്രോബൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫഞ്ചെ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദർ സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ അവരെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഒരു പെട്രി ഡിഷിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്പോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയ അവർ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതൊരു ഫംഗസിനെ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഫംഗൽ കോളനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് വേണ്ട ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൺ എയ്റ്റി പേജിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി യഥാർത്ഥ കണ്ടന്റിലേക്ക് കയറാം മൈക്രോസ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വീട്ടു സംബന്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മൈക്രോസിന് പങ്കെന്ത് പ്രധാനമായിട്ട് എട്ട് തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഒന്ന് കേഡ് തൈര് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ദോശ ആൻഡ് ഇഡലി കണ്ടോ അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ ടൊടി കള്ള് ബ്രെഡ് റൊട്ടി ഫെർമെന്റഡ് സോയാബീൻ ഫെർമെന്റഡ് ബാംബൂ ഷൂട്ട്സ് ഫെർമെന്റഡ് ഫിഷ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ചീസ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടോ മൈക്രോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വീട്ടു സംബന്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മൈക്രോസിന് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്ക് പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ മാർക്ക് കിട്ടാം ചെറിയ കാര്യമുള്ള നാലഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ എൻട്രൻസിന് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവും കാരണം യൂണിറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടല്ലോ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ അപ്പൊ അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇവരെ കൊണ്ട് ബയോളജിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രൻസിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കേഡ് തൈര് ദോശ ആൻഡ് കിഡിലി ടൊടി ബ്രെഡ് ഫെമൻഡ് സോയാബീൻ ഫെമൻഡ് ബാംബൂ ഷൂട്ട്സ് ഫെമൻഡ് ഫിഷ് ആൻഡ് ചീസ് ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തത് കേഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറിയാമല്ലോ ഇതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറയും അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫെർമെന്റേഷൻ പുളിപ്പിക്കുക അതാണ് എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അവർ നമ്മൾ കേട് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നതല്ല അവിടെ ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ മൈക്രോബ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്ന ചില പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തീരും ഇവിടെ ഇതിന്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ഫെർമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനോറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇവിടെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും ലാക്ടിക് ആസിഡ് വരും പിന്നെ ഒന്നാണ് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ഇടയിൽ എത്തനോൾ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് കിട്ടിയാൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവയർ
Curd is produced by from milk by bacterial fermentation. E bacteria, pal naatu naaratanna anaerobic respiration adava lactic acid fermentation la product aanu edu curd adava thayir. Kanda lactic acid bacteria grow inside milk produce acids. LAB jilebi alla makkala LAB lactic acid bacteria produce acid. Lactic acid produce in. that coagulate katta pidipikkan partially digest the milk protein. Milk protein a bhaagi amai digest chayikki. It's like adhinu vendi thamal andha chayya. A small amount of curd is added to the milk as inoculum or startup. Nammal malayalathi paranyal orai olikki anu parayin. Ora. Ora illa. Ora anu vetsha kondam. Idu ora. Nariyamna gari. Palu verudha vetschirna thaira uo. Definitely out, but it takes a long time. So, we have to get the pet on the back of the pet. We have to get the pet on the back of the pet. Fresh air is not tired. That is a glass in the car. We have to get the pet on the back of the pet. We have to get the pet on the back of the pet. Because this is the inoculum startup. We have to get the pet on the back of the pet. What is that? Yes, Stambola lactic acid bacteria can. Knock out. A small amount of curd is added to the milk as inoculum or starter. No. This inoculum or that curd contain. A thyrinathana will kill the vera or a. At all. It contain millions of LAB which grow and multiply in the milk and fermentation takes place. At all. Text nothing in a vega it a parana bona yellow. Namaka character process and the other area. No. LAB produce lactase enzyme which convert milk sugar lactose into lactic acid. अब नो का lactic acid bacteria आरे produce ये दो lactase enzyme ना produce ये दो. अंडा lactase enzyme इन्दी ये दो ना रहो. पाल ना आतर ला sugar ना बेर आना अरे यार लो. फिर वो disaccharide आन. पढ़ भी जा first year लो. अदा ये दो एक molecule glucose हूँ. One molecule galactose is called lactose or milk sugar. That is lactase enzyme. What is the name of lactic acid? I will tell you about this. I will tell you about flow chart. I will tell you about LAB. Produce lactase enzyme which converts lactose to lactic acid. I will tell you about LAB. Produce lactase which converts milk sugar lactose into lactic acid. What is this lactic acid? First year, I have to study the reaction in the first year. One minute, in the stomach, 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 in the stomach. What is the lactic acid? This is a milk protein. I have to say milk protein. What is the lactic acid? 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 Para case in pal natal la calcium ayatum ayi kambayin chayidu. Adha avasana enda ayatum maharum. Calcium para case in a tritum maharum. Calcium para case in a tritum is commonly known as curd. Dhan thayidu. It's like, avha flow chart ayatum parayya. Lactic acid bacteria da action. Lactic acid fermentation aana. Engan ayatum chodhi chal. Avir produce in the lactase and say. Milk sugar aya lactose na lactic acid aaki. आ लैक्टिक एसिड ना चाहिए तो मिल्क प्रोटीन आया केस इन्हें पैरा केस ना की पाल एलर्जी और लोग के ताईर बुड़ी क्या कारण था पाल ना तो ला एलर्जन ना बारे इन्द केस इन्हें आम चलो उनके चोर जो दाढ़ी के केस में लोड पर शत ताईर ना आते नहीं ला केस नहीं ला इनकेट कन्वर्टर टू पैरा केस में Tairan atau panjasaara yang kita cuci kuli kau. Hari allo. Pida anu berita reaction. Calcium paragasin itu is called curd. Kanda paragasin combines with calcium to form a thick concentrated substance called curd or calcium paragasin. Ini curd is more nutritious than milk. Palne kala nutrien dah ana. Ini curd ini atau lada karnam. Hari allo. B complex nu barang ini ada. Orang kurang vitamin dah ana. Adilu vitamin B12 atau zinacobalamin. Orang mana pasteri pernah ana. Stomach in author la, oxynic or parietal cells secrete HCL and Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor is a gastric enzyme essential for 
ഇൻഡസ്ട്രീനൽ അബ്സോർഷനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് സൈനക്കോബലാമിൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വാക്കോടി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊബാൾ ഇസ് ഓൺലി കൊബാൾട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വൈറ്റമിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഇൻ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് അതേപോലെ ആർ ബി സി മെച്ചുറേഷൻ അതുപോലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോമേഷൻ ഭ്രൂണത്തിന്റെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവാൻ അതേപോലെ ആർ ബി സി മെച്ചുറേഷൻ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഈസ് എ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ മാത്രമല്ല ഒരു റോളും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം എന്താ എൽ എ ബി പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ പ്രിവെന്റിംഗ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോസ് എന്ററിംഗ് അവർ സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസം കയറിയാൽ അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിക്കും എൽ എ ബി സഹായിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേർഡ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എൽ എ ബി ഓർ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ മേജർ വൺ ആർ ലാക്ടോബാസിലസ് അസ്ഡോഫിലസ് ആൻഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് അവിടെ ആക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് കോയാഗുലേറ്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ദ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സംശയമല്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ചെയ്യുക ബാക്കിലേക്ക് പോകാം ഒന്നുകൂടെ കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയോ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഏത് ആരാ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മിൽക്ക് ആണ് കണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് തരം ഫെർമെന്റേഷൻ ഇവിടെ അറിയാം നമുക്ക് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ പിന്നെ ആരാണ് അതിന് കാരണ കാരണം കണ്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ എന്നെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് വട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വട്ട് ഈസ് ദ അതർ റോൾ ഓഫ് എൽ എ ബി എൽ എ ബിയുടെ മറ്റൊരു റോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോ സെന്ററിംഗ് ദ സ്റ്റമക്ക് അടുത്ത ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദോശ ആൻഡ് ഇഡ്ലി ദോശ ആൻഡ് ഇഡ്ലി ആർ ദ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എസ്പെഷ്യലി കേരള തമിഴ്നാട് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ഫെർമെന്റഡ് ഡഫ് ഓർ റൈസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം അറിയാമല്ലോ പച്ചരി ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്നു രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വെച്ചേക്കും ഇവിടെ ഫെർമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ദ ഡഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇഡ്ലി ആൻഡ് ദോശ ഈസ് പെർമെന്റഡ് ബൈ ഡാഷ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും എൻട്രൻസിന് നീറ്റിന് എഴുതി വെച്ചു ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവൺ നകത്ത് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ അപ്പത്തിന് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ബ്രെഡിനും പണ്ണിനും ഒക്കെ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോ ആ ഡഫ് ഫെർമെന്റഡ് ഫോർ ത്രീ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ ആരുടെ സഹായത്താല ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ കേട്ടല്ലോ ലൈക്ക് ലൂക്കോനോസ്റ്റോക് മീസൻഡറോയിഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് വീകാലിസ് നീറ്റിന് വേണ്ടി തന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താലും മതി പബ്ലിക് എക്സാമിന് കണ്ടോ ദ ഡഫ് ഈസ് ഫെർമെന്റഡ് ദ ഡഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇഡ്ലി ആൻഡ് ദോശ ഈസ് ഫെർമെന്റഡ് ബൈ സെർട്ടൺ ബാക്ടീരിയ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ അത് എന്ത് തരം ഫെർമെന്റേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് ഫെർമെന്റേഷൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്താണ് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ദ ബാക്ടീരിയ റിലീസ് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് സൈമേസസ് ദ എൻസിയാറ്റി that will break some molecules of carbohydrate in the duff into ethanol and carbon dioxide the remaining molecules of carbohydrate float on co2 gas which make the puffed up appearance of duff namak ariya maatam vechal pitte naavumbolukki maavu noranju pondittundo karan enda avade alcohol maatramalla undavunnathu by product aayittu carbon dioxide gas undavu aa gas ingane emit cheyan neram ee thaaleyulla maavinum kuda moolilekku kondu varu ണ്ട് പറയാറുണ്ട്
ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേരാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമൈലേസ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേരാണ് മാൾട്ടേസ് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേരാണ് സൈമേസ് സോ ഞാൻ എഴുതി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം കോൾഡ് സൈമേസ് കോംപ്ലക്സ് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഏതെടുത്താലും സൈമേസ് കോംപ്ലക്സിന് റോൾ ഉണ്ട് അടുത്ത ടൊടി എടുത്താലും ബ്രെഡ് എടുത്താലും ഒക്കെ സൈമേസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് മൈക്രോബ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ആറ സൈമേസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അമേലേസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന അമേലിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോളിസാക്രഡ് ആയ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡൈസാക്രഡ് ആയ മാൾട്ടോസാക്കി ഓക്കെ മാൾട്ടേസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡൈസാക്രൈഡ് ആയ മാൾട്ടോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി മോണോസാക്രൈഡ് ആയ ഗ്ലൂക്കോസ് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി ഇനി സൈമേസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവസാനം എത്തനോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആക്കിയത് കണ്ടോ എത്തനോളും ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആക്കി മാറ്റും എത്തനോൾ ആൻഡ് സി ഒ ടു ആ സി ഒ ടു വെളിയിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാം വൈ ദ ഡഫ് ഫോർ ഇഡ്ലി ആൻഡ് ദോശ ആസ് എ പഫ് ഡപ്പിയറൻസ് ചോദിത്ത് ചൽ ദ ഫെർമെന്റേഷൻ ഈസ് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ പെർഫോം ബൈ സെർട്ടൺ ബാക്ടീരിയ ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർമെന്റേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു എത്തനോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിട്ട് എഴുതാ റിമൈനിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ പഫ് ഡ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഡ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ഇഡലി ആൻഡ് ദോശ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ ആരാ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടുത്ത ആളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടൊടി എന്താ ടൊടി ഉണ്ടോ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൊഡി ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് സൗത്ത് സതേൺ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇതറിയാത്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ കള്ളുടിയന്മാരാണ് ഉണ്ടോ വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ കള്ളുടിയന്മാരാക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ സ്കോച്ച് അടിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അതേ ഉള്ളൂ വിഷമം കള്ളുടി എന്നല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ടൊഡി ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് കാര്യം നമുക്കറിയാം തെങ്ങുങ്കൾ പനങ്കൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പനയെന്നും തെങ്ങിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇനി മുന്തിരിക്കള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല തെങ്ങുകള്ളിനകത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇടും ആ കുടത്തിൽ അതിനകത്ത് എൻഡോസ്മോസിസ് നടന്നിട്ട് കള്ളകത്തേക്ക് കയറി മുന്തിരി അങ്ങ് വേർക്കും അതേ ഉള്ളൂ മുന്തിരിക്കള്ള് അല്ലാതെ മുന്തിരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് ചെത്തി എടുക്കുന്ന എന്നല്ല മുന്തിരിയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വൈൻ എന്ന് പറയും നോക്ക ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഫെർമെന്റിങ് കേൾക്കാം സാപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് പാം ട്രീസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഈസ്റ്റ് അവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് അവരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ വിരിയാത്ത തെങ്ങും പൂക്കുല വിരിയാത്ത തെങ്ങും പൂക്കുല ചെത്തിയിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യും പ്രത്യേകതരം വീതിയുള്ള ഒരു കത്തിയുണ്ട് കാണാം ചെത്തിയാറയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അത് ചെത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മറ്റേ ഈ ചാരവും അതുപോലുള്ളതൊക്കെ തേച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കുടവെടുത്ത് കുടത്തിന്റെ വാ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടും അതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്വീറ്റ് എക്സുഡേഷന്റെ പേരാണ് മധുരകരമായ പാനീയമാണ് കള്ള് കള്ള് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടന്റ് ഇല്ല ലഹരി ഇല്ല നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നീര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല അത് തന്നെ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരാ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏത് ഫെർമെന്റേഷനാ വരും നടത്തുന്നത് ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷനാ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ നടത്തുന്ന ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് കേൾക്കും പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എത്തനോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് എത്തനോൾ ആ ഒരു ടൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന് ലഹരി ഉണ്ടാവുന്നത് തലക്കി പിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദ സാപ്പ് ഇസ് ദ സ്വീറ്റ് എക്സുഡേഷൻ എക്സുഡേ എക്സുഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് വരിക മധുരകരമായ ഒരു പുറം തള്ളുന്ന പാനീയമാണ് ഒട്ടേൺഡ് ബൈ ടാപ്പിംഗ് ദ അൺഓപ്പൺഡ്
Zakaro and a pair on the Zakaro mice is not in the genus Zervisia. Bakers is or brewers is matchy and reward what and show children. Our bread is prepared by adding Bakers is or brewers is to the wheat flour. About the raw material, it is the wheat flour. Go on the bond. So, the number of my day on bread, render type and wheat bread, chili or costly on other number of joycha get the chili cut the air. You can make a call. Real love. If the reaction and the e paranabola yeast secrets zymes complex which contain a number of enzymes like amylase, maltase, zymes, etc. If they have all of the nyan, where I am action. Where I am in the fermentation the nyan, alcoholic fermentation the nyan, protege on the baranilla, the nyambaranello, curd or tirikia, how I act in the microbe, dosha and diddly, microbe on or tirikia, other volatility, microbe in a pair or bread. Microbe in a pair or three. Okay. Any add to the cheese. Real pal cutty. Pal in the reward product and down. Pal. Pinavara non. Thai record. Pinavara non. Venna. Butter. Cheese on a pal cutty. Pal cupilla. Pal cutty. Giana. May. Palerod joikim botragat others are than on a more than the pair. Anyone? Live a law. Ariam. Mansi Verdun Dotter on Ariam India. Mohan Barai na bera ana sambara ella buttermilk. Ana lo butter bannaya. Ana buttermilk kanu Malayali ayer chhu bannna palam thunu Barai erda. Ana Mohan na Barai na bera ana kujengala buttermilk. The cheese pal kati. Real. This is a protein rich preparation obtained by fermentation and curdling of milk. Ana ida protein rich ayito la fermentation. Sorry preparation ana pal na ammal. Karanya itu fermentation pulih pichah, ada ni karanya kita tu masalah mana mana itu cheese. Cheese differs in the texture, flavour, taste depending on the microbe used for fermenting and ripening. Ye itu microbe mana kita involved dalam tu, ada yang sejuk cheese in the texture, katil, flavour leluji, flavour mana, taste leluji, di mana tu kita matang tu. Rendah darah cheese mana, nama kita orang pergi kan lalu, untuk Swiss cheese, pina mana? Rockford cheese. अदेल Swiss cheese है तो हम cozily है तो लोर चीज़ आना match यान चोदी के नगेने Swiss cheese चोदी चाल उरे bacteria मान साय की नदर propiony bacterium शर्मानी Swiss cheese is fermented by alcoholic fermentation आर मारकंडा अदवन आर Swiss cheese has large hold due to the production of large amount of carbon dioxide carbon dioxide नगेने तो इच्छा टाइम ने बोला ethanol गान अब Propiony bacterium shermani in the barayin or bacterial action vadi yaan Sistis in the barayin na Etam kudia Switzerland na arya allo Pahal ulpanengal ko famous aan Switzerland na Poland rakke Nama gare matre Pashu mittai na ka barayit illa Pashu inda iru padam verudna iru mittai inda illa Adakka verudna da Poland ina Avada kestam bole kandagari vavsaay vandu Ava cheese production Production kudu lai ta ar ajingal inda 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 Etam famous aay to la da aan Sistis Match under the propiony bacterium, Sharmani. At the Rockford cheese is ripened by a fungi in the matra of the NCRT. A fungus in a pair of anirikia, then a Rockford cheese in the pair of arangarnam, with a fungus on a penicillium Rockforti, which gives a particular flavor to it. And at the Pratega Mano canal, another, a penicillium Rockforti in the barina fungus by action for Donna. That cheese is known as Rockford cheese. Okay, in the Chella titles. Microbes are also used to ferment fish. Fish in a ferment is fish, sausage and bark. No. That's why it's soya bean. Soya bean is a product of sofu. Tofu is a product of temp. No. Pala Raja is a Chinese, sofu, Japan, tofu. Indonesia is a temp. Pala products. All of them are a lactic acid bacteria action. Bamboo shoots. All of them are a product. इधर फर्मेंट इधर ईटेबल आइटम ला प्रोडक्ट्स में डाल करना दादा एक वाली पारण्य बोलने लगलो मतलब पीडीएफ नियम देर देना तो इच्छिरे डिस्क्रिप्टिव आइटम दान्दे टुन्डा देन रंस में गोड़ा बैंडी आना तो तलकाल है नमक ऐसा मौरे नर आइटम और तिरिगिया माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू � अर्थात् ग्लास रोल ऑफ माइक्रोज़न इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 
മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇതും കൂടെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു